2002 بدأوا عملية الاستهداف من قبل الجهاز الأمني والمخابرات الوطني بشكل لواتها وتحضير الأمن الطلابي داخل جامعة السودان باستهدافهم لكوادر بمختلف انتماءاتهم ومختلف اتجاهاتهم من السودان وأنا كنت من ضمن الطلاب المستهدفين 2003 بعد مذكرة 30 يونيو لطلاب دارفور رفضهم للحرب الدائر في دارفور تم انتقالي كأول مرة بعد ذلك واصلت لغاية بشيدة المستوى الثاني في الجامعة المستوى الثالث 2004 بعد ذلك الاستهداف بدأ بشكل واضح Since 2003, the police and the security services arrested and tortured at least 10,000 students of Darfuri descent. Despite the volume of cases and the public nature of violations recorded over the recent years, including multiple torture cases reported by Amnesty International in relation to the protests of June to August 2012 and in the protests of September 2013, there are no known cases of accountability for these acts by NISS agents. The burnt of this repression has been borne heavily by student activists, especially those of Darfur descent. These students are regularly targeted and prevented by law enforcement agents, pro-government supporters, and national intelligence and security agents from expressing their opinion about the situation in Darfur and on other issues of national interest. They are often accused of supporting the rebel groups. In most cases, no evidence has been shown to support these claims. طالب في جامعة الجنينة ويوم الأحد حصل مداهمة وكان قبضوني ودقوني بسياق وأكاكيس وديل كان أجهزة أمنية في مدينة الجنينة كان من داخل الجامعة الجنينة وطوالي كان في الكلام ده كان أمره مدير بتاع الجامعة ومدير بتاع أجهزة أمنية ووالي بتاع الولاية ونوع مجينا هنا قدونا كان في مكان بتاع أمنية و وعزبونا تقيل بعد ما بعد ما عزبونا بعد ما عزبونا تقيل كان بسألوا لأي لأي زور إنه أنت مونو وساكن وين أنا كان سألوني أنت ساكن وين وقبيل تكشنو وبسألوا ناس عن قبائل إنه قبيلة بتاكشنو لكن أنا أصنع تغالي كان ضربوني أفشا طريق ممكن لأنه ما كنت بتجاوب معهم بسألوا إن قبيل تكشنو وإنتي بقول لي جاعت وصل أنا كنت تصوري تصوري لشنو الوقفة ورسلك منه وانت تعلم من دارفور انت حركات مسلحة وانت يعني في نفس الوقت هم حيضربوك يعني ما هيشوفوا ان انت تستحمل الضرب ده ولا لا There are no known cases of accountability for these acts by NISS agents. In January 2015, the Sudanese parliament approved of an amendment to Article 151 of the Interim Constitution that authorized the NISS to interfere in political, economic, and social issues and transform the NISS into a regular armed force able to engage in military operations. <laughs> 